ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோ மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு என்னோட சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது குளூட்டன் ஃப்ரீ குக்கீஸ் இது பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையானது முதல்ல ஒரு கப் அளவு ஓட்ஸ் நீங்க வந்து ரோல்டு ஓட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து சின்ன சின்னதா உதிரியா கிடைக்கிற ஓட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் எனி பிராண்ட் இஸ் ஃபைன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது குவிக்கா ஓட்ஸ் ஸோ சிம்ல வச்சு நல்லா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா இருக்கிற ஓட்ஸ்க்கும் இப்ப நம்ம ரவ வருதா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியா வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஆற விடுங்க ஓட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது ஸோ பிஸ்கெட்ஸ் மூலியமாக நம்ம சாப்பிடும் போது கில்ட் ஃப்ரீயாகவும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் நம்ம ஸ்நாக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையானது ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு கோதுமை மாவியும் வந்து நல்லா வறுக்கணும் ரொம்ப செவன்த்து வறுக்கக்கூடாது அது எப்படின்னா வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும் நம்ம கோதுமை மாவு ஃப்ரை பண்ணோம்னா அந்த அளவே வந்து போதுமானது அண்ட் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொட்டி ஒரு பிளேட்டில் வந்து தனியாக ஆற வச்சிடணும் ஸோ இப்போ வந்து ஆறின ஓட்ஸ் எடுத்து பிளெண்டரில் போட்டு நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா கொர குறன்னு அரைக்கணும் எப்படின்னா வந்து அது முழுசு முழுசாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒன்றும் பாதியுமாக அரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பவுலில் வந்து நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சேர்த்துருக்க கோதுமை மாவை எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ஓட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நல்லா சேர்த்துக்கோங்க அண்டு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நான் தாராளமாகவே இதை நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு வயசு தாண்டிடுச்சுனாவே குழந்தைங்க வந்து எதுவும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கிற அந்த ஃபீல் வரும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அண்ட் ப்ளீஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க டோன்ட் ஆட் கிரேப்ஸ் ஏன்னா இதில் நான் வந்து சேர்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே பிளெண்ட் பண்ணி நான் அவனில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அவனில் வைக்கும் போது என்னாச்சுன்னா கிரேப்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வெடிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ கிரேப்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் அண்ட் இது கூட நான் சேர்க்க போகிறது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையும் துளி அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக இதெல்லாமே ஒரு அளவுக்கு பிளெண்டிங்காக கொண்டு வரதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும் ஸோ நாலு டேபிள் ஸ்பூனையும் முதலே சேர்த்துக்காதீங்க நம்ம மாவுலாம் பிசையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ப்போம் இல்லையா அரிசி மாவு பிசையும் போது ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் பிஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கை சூடில் தான் வந்து மெல்ட் ஆக வைப்பாங்க பட்டர் அண்ட் நெய் எல்லாம் ஸோ அதே கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அண்ட் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நான் துளி அளவு தான் வந்து தண்ணீர் சேர்க்குறேன் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ஜஸ்ட் தெளித்து தெளித்து சேர்க்கணும் தெளிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா மாவு எல்லாமே வந்து திரள் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் பிடிக்கிற அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா டைட்டாக கையில் வந்து பிடிச்சி பாருங்கள் நல்லா வந்து ஃப்ளாட்லே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த விதமான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது ஒரு பீங்கான் பிளேட்டில் நான் வந்து கொஞ்சமாக எண் நெய் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் அதை வந்து பிளேட் மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் குக்கீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே வந்து ஜஸ்ட் தட்டினாலே நல்லா ஈவனாக வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பிளேட்டில் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அவனில் இதை ஒன் மினிட் குக் பண்ண போறேன் சோ ஒன் மினிட் நீங்க வந்து டைமர் செட் பண்ணிட்டு குக் பண்ணிடுங்க சாரி நான் வந்து இது நோ பேக் அண்ட் நோ அவன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெப்ஸ் வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சோ डेफिनेटா அத வந்து நான் அவன் இல்லாம எப்படி பண்ணனும்ங்கறத வந்து கூடிய சீக்கிரம் ஷேர் பண்றேன் ஒன் மினிட் அப்புறமா நீங்க பாருங்க நல்லா வந்து குக்கீஸ் பெருசா இருக்கு அண்ட் அதே சமயத்துல வந்து நீங்க திருப்பி பாத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் சோ நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா திருப்பி இன்னொரு ஒன் மினிட் நான் வந்து அவன்ல வச்சு எடுக்க போறேன் அண்ட் இந்த குக்கீஸ் வந்து செய்கிறது டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஈஸியாக குக் பண்ணிடலாம் அதே சமயத்தில் வந்து பெரியவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக மைதா சேர்ப்பாங்க இல்லை ஃபேட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு தயக்கமாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு பசிக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குளூட்டன் ஃப்ரீ அண்ட் கில்ட் ஃப்ரீ குக்கீஸ் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் இந்த